ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഒമാമ ചാപ്റ്റർ ആയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിലെന്താണ് ഭരണഘടനയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭരണഘടന എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിർവചനം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫോർ ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം നാല് തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടന ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഇന്ന് ചോദിക്കുക മുന്നോടി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടന എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉള്ള ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടന എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടന എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായും ഒരു ഭരണഘടന ആധികാരികത ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും ഒന്ന് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ എന്ന് പറയും മാത്ത് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഇതാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഇതാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നതാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ രണ്ട് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടനയിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൂന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ അതായത് സ്ഥാപനപരമായ രൂപരേഖ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ ചോദിക്കുക ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോറിറ്റി ഒരു ഭരണഘടന എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയും മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രഖ്യാപന രീതി എന്ന് പറയും രണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടനയിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയും മൂന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ സ്ഥാപനപരമായ രൂപരേഖ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ അതോറിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ എന്താണ് പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പ്രൊമുൽഗേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഹു മെയ്ഡ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദിയർ അതോറിറ്റി ടു മേക്ക് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊമുൽഗേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹൗ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക പ്രഖ്യാപന രീതി അല്ലെ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുൽഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നാണ് ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് പ്രൊമുൽഗേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഹു മെയ്
അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ പ്രമുഖേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഏതാണ് പ്രമുഖേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഹു മേഡ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദിയർ അതോറിറ്റി ടു മേക്ക് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രമുഖേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം In some of the states, the constitution is not well functioning well. So, in the case of the Karnagarana, the constitution is effective by Thaila and the other processes. In some of the states, the constitution is not functioning well. So, in the case of the Karnagarana, ആ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈംഡ് എയ്ദർ ബൈ ദി ഡിക്ടേറ്റർ റൂളേഴ്സ് ഓർ ബൈ ദി മിലിറ്ററി ചീഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല ആ ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അതിന് കാരണം ഇതാണ് ആ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ഒന്നുകിൽ സ്വേച്ഛാധിപതികളോ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക മേധാവികളോ നിർമ്മിച്ച ഭരണഘടന എന്തല്ല ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം in some of the states the constitution is not functioning well because it is framed either by the dictator rulers or by the military chief chila rajyangale bharanagadana effective alla alengil adu enna karyasheshi ulla alengil endana palapradamaya bharanagadana alla aa bharanagadana nirmichathu military chief o alengil dictator rulers o aayirikkum aa rajyangale bharanagadana nirmichathu namukku ariyam military chief o alengil endana dictator rulers o sachadhipadigalo alengil sainika medhavigalo അവർക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഭരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ജനഹിതം മാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനസമിതി ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് വെൽ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല ആ എന്തുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ആരായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആ ഡിക്ടേറ്റർ ലൂളേഴ്സോ മിലിറ്ററി ചീഫോ സ്വേച്ഛാധിപതികളോ സൈനിക മേധാവികളോ നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടാറില്ല ജനസമിതി കിട്ടാറില്ല നോക്കി മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് പറയുന്നു ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് നോ പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ആ പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാറേയില്ല കാര്യം ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്ലെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ടേറ്റർ റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ചീഫ് അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ജനഹിതം മാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആ നിയമങ്ങളോ നിയമാവലികളോ ഒന്നും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല ജനസമിതി കിട്ടത്തില്ല ഇനി നോക്കി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ദൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻ വെരി സക്സസ്ഫുൾ അതേ സമയത്ത് ആ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അമേരിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ആ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലൂടെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്ക ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ആ വളരെ കാര്യക്ഷമ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആ ജന ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണ്ണയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ് ഒമ്പ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുഖേഷൻ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ അതായത് ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ആ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഭരണഘടനയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ന
ആ ഡിക്ടേറ്ററൽ റൂളേഴ്സോ മിലിറ്ററി ചീഫോ ആയിരിക്കും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് അപ്പൊ ഈ സ്വേച്ഛാധിപതികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സൈനിക മേധാവികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഒരിക്കലും ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും പോപ്പുലർ സാങ്ഷൻ പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് ജനസമിതി ഒരിക്കലും അതിനെ കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ചില രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം അതൊക്കെ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ആ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സോറി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് എന്നതിന് വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഇന്ത്യയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന് അപ്പോ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണ്ണയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമിക്കേഷൻ നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയും പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടനയിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് മൂന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ സ്ഥാപനപരമായ രൂപരേഖ എന്ന് അതിന് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമിക്കേഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇതാണ് പ്രൊമിക്കേഷൻ റഫേഴ്സ് ടു ഹൗ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൊമിക്കേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹു മെയ്ഡ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് വാട്ട് വാസ് ദർ അതോറിറ്റി ടു മേക്ക് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രൊമിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഇൻ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഫംഗ്ഷനിങ് വെൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഭരണഘടന എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല െ യഥാർത്ഥ നല്ല രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഐതർ ബൈ ദി ഡിക്ടേറ്റർ ലൂഡേഴ്സ് ഓർ ബൈ ദി മിലിറ്ററി ചീഫ് ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അതിന് കാരണം ഇതാണ് ആ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് സ്വേച്ഛാധിപതികളോ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ചീഫോ ആയിരിക്കും ആ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നർത്ഥം അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അമേരിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് അതിന് കാരണമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ടോടു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഭരണഘടന എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു ആരാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ആ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് മുൻകൈ എടുത്തത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ അതിനുശേഷം പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് ഭരണഘടനയിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ശരി അപ്പൊ നോക്കിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത അല്ലെങ്കിൽ അതോർത്തി നിർണയിക്കുന്നത് മുഖ്യമായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമിക്കേഷൻ പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നതാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടനയിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത്
ആ ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ബേസിക് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാന നീതി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഭരണഘടന രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നോക്കി ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്തായിരിക്കണം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം സ്വീകാര്യമായതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വീകാര്യമായതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കണം സ്വീകാര്യമായതായിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പറയും ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്കോളജി ഷുഡ് ബി ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലിബർട്ടി മറ്റൊന്ന് ഇക്കോളജി ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഭരണഘടനയിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത നിർണയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് കൺവിൻസ് ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് ജസ്റ്റിസ് ടു ഓൾ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അടിസ്ഥാന നീതി ബേസിക് ജസ്റ്റിസ് നൽകുന്നു എന്ന് ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി രണ്ട് ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ ഈ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം സ്വീകാര്യമായതായിരിക്കണം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്കോളജി ഷുഡ് ബി ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ആ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാണ് ഒന്ന് ലിബർട്ടിയും മറ്റൊന്ന് ഇക്കോളജിയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവുമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു ഇഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദി ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്കോളജി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ദി പീപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ എഫക്റ്റീവായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിബർട്ടി ഇക്കോളിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സമത്വത്തിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുഖ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്തെന്ന് പറയാം ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഡോ പ്രൊമിൽഗേഷൻ പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് ഭരണഘടനയിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകൾ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് കൺവിൻസ് ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബേസിക് ജസ്റ്റിസ് ടു ആൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അടിസ്ഥാന നീതി ബേസിക് ജസ്റ്റിസ് അടിസ്ഥാന നീതി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നൽകുന്നു എന്ന് ഭരണഘടന രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വീകാര്യമായതായിരിക്കണം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം ഇനി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ലിബർട്ടി ഇക്കോളജി അപ്പൊ ഒരുപാട്
ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാടനം ഇന്ന് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഭരണാടനം നിർമ്മിച്ചത് മിലിറ്ററി ചീഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിക്ടേറ്റേറിയൽ റൂളേഴ്സോ നിർമ്മിച്ച ഭരണാടനം ഒരിക്കലോ അത് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാടനയ്ക്കകത്ത് ഭരണാടനയ്ക്ക് എന്തില്ല പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാറില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാടനം വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാടനം നിർമ്മിച്ചത് അത് വളരെയധികം എന്താണ് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാടനയ്ക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ആര് നിർമ്മിച്ചു ഏത് സ്ഥാപനമാണോ നിർമ്മിച്ചത് എപ്പോഴാണോ നിലവിൽ വന്നത് എന്നതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് പ്രഖ്യാപന രീതിക്ക് അതിന്റേതായ പ്രസക്തി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യ ബോസങ്ങൾ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം സ്വീകാര്യമായതായിരിക്കണം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ലിബർട്ടി ഇക്കോളിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വീകാര്യമായതാണ് അതിന്റെ ഭരണഘടന എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അതോറിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊമുഗേഷൻ ദെൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൂന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികൾ നിർണയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ സ്ഥാപനപരമായ രൂപരേഖ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മോഡ ഓഫ് പ്രൊമുഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പ്രഖ്യാപന രീതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊമുഗേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ സ്ഥാപനപരമായ രൂപരേഖ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദി അതോറിറ്റി അമങ് വേരിയസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ഓൾസോ അമങ് വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ലൈക്ക് ഇലക്ഷൻ അറിയാം രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഏജൻസികൾക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ എന്താണ് വിവിധ ഘടകങ്ങൾ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണോ അത് ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഭരണത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഭവിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആ പിന്നെ ആ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂൾ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം ഉണ്ട് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ഉണ്ട് നീതിന്യായം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന് പുറമെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭരണത്തെ ആ പകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്തിനാണ് ഈ വിഭജനം നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ആ നീതി നിർവഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗം അല്ലെ ഇനി ഇതിന് പുറമെ എന്തുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭരണത്തെ പകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് എൻഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ആൻ ഏജൻസി മിസ് യൂസ് ഇറ്റ് പവേഴ്സ് അതർ ഏജൻസി ക്യാൻ വെരി വെൽ പ്രിവെന്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഈ പറയുന്ന ഏജൻസികളിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം അധികാരത്തെ മിസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികാര ദുർവിനിയോഗം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ അധികാരത്തെ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് ലെജിസ്ലേറ്ററാണ് ആ നിയമത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ്
ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരിക നിർണയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ഥാപനപരമായ രൂപരേഖ എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതോറിറ്റി അമം വേരിയസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സച്ച് ആസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ഓൾസോ അമം വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ലൈക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് വിവിധ ചുമതലകൾ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഭരണത്തെ പകുത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ലെജിസ്ലേച്ചർ ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ മേക്കിംഗ് ആണ് നിയമം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ചുമതല അതേസമയത്ത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾ അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നീതി നിർവഹണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ഇത് എല്ലാം കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ചുമതല വ്യത്യസ്തമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ചുമതല വ്യത്യസ്തമാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചുമതലയും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി ഇലക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ആരാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിവിധ ചുമതലകൾ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കും അതോറിറ്റി ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആധികാരികത എന്നാണ് ആധികാരികത നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മോഡൽ പ്രൊമിനേഷൻ ദൻ രണ്ടാമത്തേതാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തേർഡ് വൺ ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസൈൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി അതോറിറ്റി അമം വേരിയസ് ഓർഗനൈസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സച്ച് ആസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ഓൾസോ എമം വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ലൈക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതലകളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഏജൻസി ആണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടകം നമ്മൾ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഏതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് നിയമ നിർമ്മാണ വിഭാഗം രണ്ട് ഏതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മൂന്ന് ജുഡീഷ്യറി പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവർക്കായിട്ട് ഈ അധികാരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൂടി നോക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് അധികാരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം അധികാരം ദുർവിനിയോഗം നടത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് വിവിധ ഏജൻസികൾക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അധികാരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ചുമതലകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തില്ല നൽകത്തില്ല അപ്പൊ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് അധികാരത്തെ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇറ്റ് എൻഷോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ആൻ ഏജൻസി മിസ്യൂസ് ഇറ്റ് പവേഴ്സ് അതർ ഏജൻസി കാൻ വെരിവെൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ലെജിസ്ലേച്ചർ നോക്കാം നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ചുമതല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ നിയമം നടപ്പിലാകുന്നു ജുഡീഷ്യറി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീതി നിർവഹണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരിക്കലും നിയമ നിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആരിടപെടും കോടതി ഇടപെടും ആ പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പ
രാവിലത്തെ മിഷൻ പ്ലാന്റിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ മിഷൻ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ വരുന്നത് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ The Constituent Assembly was formed on 6th December 1946. So, Constituent Assembly formed the Constituent Assembly in the Ruby Guru Maya Vasa Nama 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 December 6th 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 ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി നിലവിൽ വന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചത് ആ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ആരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പറയും ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946. So, if you have a new year, you can see that in December 6th, 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 you can see that in December 9th. December 9th. Same year, December 9th. 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 December ആ ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടിയത് ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ചേർന്ന ആദ്യ മീറ്റിംഗ് കൂടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ചേർന്ന ആ മീറ്റിംഗ് അല്ലെ പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ എത്ര മണിക്കായിരുന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരുന്നു പിന്നെ നേരെ ഇതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ടു നോട്ട് സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നയൻ വുമൺ അറ്റൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അതായത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചേർന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഒൻപത് പേരായിരുന്നു സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ടു നോട്ട് സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നയൻ വുമൺ അറ്റൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഈ ആദ്യ മീറ്റിംഗിൽ എത്ര പേരാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ എത്ര പേര് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഒൻപത് പേര് എന്താണ് സ്ത്രീകളായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പരിശോധിക്കുക ജെ ബി കൃപലാനി ജെ ബി കൃപലാനി എന്നുള്ളതിന് പൂർണ്ണമായ പേരുണ്ട് ആചാര്യ ജീവദ്രാം ഭഗവന്ത കൃപലാനി എന്ന ജെ ബി കൃപലാനി അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലിയെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്രസ് ചെയ്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു വെച്ച് നമ്മൾ പറയും ജെ ബി കൃപലാനി ആണ് ജെ ബി കൃപലാനി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു അഡ്രസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ജെ ബി